En otras informaciones, tras la baja en el cambio de la moneda chilena, Tacna dejó de ser un destino comercial atractivo para los turistas del vecino país sureño. Sin embargo, con el feriado largo esta situación se ha revertido. A diferencia de semanas anteriores, en el que solo se registraba el ingreso de un aproximado de 9.000 personas, entre visitantes y turistas en Tacna, Rocío Orbegoso manifestó que durante los últimos días estas cifras han sufrido una ligera elevación. Eh, prácticamente estamos manteniendo el mismo flujo, a excepción del día sábado 28, que hemos tenido entre ingreso y salida de 21.344. Tanto el viernes como el domingo último, las cifras demuestran un promedio de 12.000 visitantes que entraron y salieron de la ciudad de Tacna. Por ejemplo, antes del viernes 27 hemos mantenido a 10.000, 9.000, 11.000, 11.000, 12.000, solamente el sábado 21, 20.000. En cambio, bueno, el 27 ha habido 12.768, como les digo, sí se ha incrementado, uh -huh. pero sí, el lunes 30 también 18.000. No tanto como quisiéramos, ¿no? pero sí, sí se ha incrementado en, en estos feriados. Con la llegada del feriado largo se logró registrar un pico de 18.000 visitantes que arribaron a la ciudad el día lunes, fecha en que se conmemora el Día Internacional del Trabajo y que tanto aquí como en Chile es feriado. Mientras que el martes la cifra volvió a descender a un total registrado de 10.500 ingresantes. Hemos tenido 24.000, 25.000, 22.000, o sea era diario esa sí, cifra ¿no? de 20.000 para arriba. Ahora estamos 12.000, bueno, ahora el sábado 20.000, 18.000, bueno, los feriados sí ha subido un poco, pero no, no como anteriormente, ¿no? Aunque indicó que estas cifras podrían revertirse para el mes de junio, mes en que la mayoría de escolares chilenos salen de vacaciones, por lo tanto, Tacna podría ser un punto cercano para visitar, muy aparte de lo que significa darle un mayor incentivo al turismo en la región.